、惠普加 AMD 这两个搭配放在商务本上时，大家会想到什么呢？我的第一反应就是续航。惠普的轻薄本一直以来都是以极为出色的软硬件配合续航调度著称，而 AMD 的移动端处理器从四千系以来都保持了稳中有进的续航和锂电性能提升。我手边的这一台惠普 Gen X 十六锐龙版便是两者强强联合的产物之一。传承经典的外表之下，有哪些值得一看的新内涵呢？这台 Gen X 1 6锐龙版又适合哪些用户呢？本期视频我们就来一起看一看吧。照例来看一下机器的基本参数，处理器是 AMD 的锐龙7 Pro 7 8 4 0 HS， 八核心16线程，内置 Ryzen AI 人工智能引擎，内存是3 2 GB DDR 5 5 6 0 0兆赫兹插槽双通道，可以自行更换扩容，硬盘是一 TB 的海力士 PC 8 0 1 PCIe 4.0。屏幕是1 6比十一二0零 P 百分之一百 sRGB 色域的 IPS 屏，这台机器目前售价 5,999 元，另外还有1 6 GB 内存的版本可选，价格还能再便宜400元。机器的外观相对传统 ，A 面是我很喜欢的薯条 logo， 金属喷砂的雾度呢选择的不错，对指纹的抗性很好。机身厚度1 9 9九到二十二毫米，重量 1.96 千克，对于一台核显本来说有些偏重了。适配器是110瓦的两段式 C 口，重量449克。值得一提的是，这个适配器还额外提供了一个 USB A 口，可以给其他设备供电，算是一个蛮有意思的设计。机器右侧是 3.5 毫米的耳麦口、5 G 的 A 口以及锁孔，左侧有一个 HDMI 2.1 一个1 0 G 的 USB A， 以及两个在 AMD 平台里极为罕见的雷电接口，均支持 PD 充电和视频输出。两 C 两 A 的扩展性对于十六英寸来说略显局促啊，尤其是其中一个 C 口还要被充电器占用。好在双雷电的配置可以扩展的空间很大。单手打开 A 面，屏幕支持180度开合，屏轴的阻尼感和稳定性表现中规中矩。触控板是玻璃材质，按压和滑动的手感都不错，键盘手感不错啊，段落感很清晰。右侧有小键盘，但是方向键半高，电源键藏在功能键区的问题还是一脉相承。机器同时搭载了指纹识别和人脸识别，这一点非常好评啊！地面边框控制的还行，下巴不大，但是额头略宽一些。这是因为惠普本次为 Gen X 搭载了500万像素的超清摄像头，系统相机直出可以拍摄1 4 4 0 P 的画面，而如果打开 MHP 内置的视频控制，则可以输出2 1 6 0 P。考虑到屏幕前的各位可能对于画质的感受不太直观啊，本次呢我们也找来了一台搭载1 0 8 0 P 摄像头的游戏本。以及一个售价四百元、同样二 K 画质的外置摄像头进行了简单对比，可以看到游戏本的摄像头和 Gen X 1 6的焦段基本一致，而外置摄像头因为体积更大，所以视角还能更广一些。不过我个人还是更喜欢 Gen X 1 6的这个视角啊，更适合笔记本常见的视频会议等场景。在画质方面，游戏本1 0 8 0 P 摄像头就原形毕露了，画面要模糊很多，而 Gen X 1 6的摄像头对比外置摄像头，只有高光部分的压制略差一些。画质呢则毫不逊色，可以说 Gen X 1 6这颗内置摄像头基本已经能够达到三四百元的外置水准了。对于有较多视频会议或者直播记录生活的用户来说，可以减去一笔外设开支。另外，视频控制中心内还提供了梯形校正、背景模糊、自动增强等功能，还有支持多人同框的自动框选，虚拟背景不需要绿幕就可以实现比较细致的抠图。视频控制中心内还搭载了多摄像头的混合器。支持内置和外接摄像头同时输出并合并画面，还可以通过 AI 算法来实现摄像头的自动切换。前面提到的各类功能也都支持外置摄像头开启，这个功能还是挺有意思的啊！直播的时候不需要导播，也能够快速自动切换到不同的布景。机器内置的麦克风还支持三米半径的降噪拾音，虽然没有办法和正经的麦克风相比，但是人声清晰可辨认还是可以做到的。这两个功能相结合呢，对于经常需要上网课或者直播的用户来说是一个不错的功能。回到正题，屏幕选用了一块十六英寸的一九二零乘一二零零的 IPS， 实测屏幕中心最大亮度四百五十尼特，全亮度 DC 调光表现不错，明亮场景下也不会漏怯。色彩方面，屏幕色域容积为百分之一百零五点一点三 GB， 色域覆盖百分之九十九点三点三 GB， 色温拟合六千七百 K， 对比度一千五百九十六比一，倒是很不错啊，观感通透。但是色准表现不太理想，平均调差异 1.92 最大 4.39 如果有色彩相关要求的观众，可能得自行校准一下了。屏幕刷新率是60赫兹，黑白响应时间 23.79 毫秒，
，灰阶四十六点八一毫秒，拖影的还是比较明显的。接下来便是机器的性能实测部分，战 X 十六锐龙版搭载了 AMD 锐龙七 Pro 七八七零 HS 处理器，使用的是最新的 Zen 四架构，八核心十六线程，落实到战 X 十六上，十五轮的循环分数都非常稳定，维持在一万四千四百分左右。运行功耗可以看到，机器的输出极为平稳，几乎没有任何波动啊。每一轮都会先短暂的触及五十瓦，然后稳定在四十瓦。核心温度在九十二度左右，释放相对中庸一些。不过，得益于 Zen 四加四纳米的高能效比，四十瓦对于七八四零 HS 来说也是相对充裕了。运行单核时，处理器频率会被锁定在四点五 GHz， 表现在 R 二十三当中时，单核分数只有一千五百八十一分。显卡部分则是 Radeon 7 8 0 M、RDNA 3架构、12组 CU 单元、7 6 8个流处理器 ，GPU 核心频率可以达到 2,700 兆赫兹，搭配 5,600 兆赫兹的内存 ，FSE 得分 3,798 分 ，Superposition 1,701 分 ，Time Spy 2,808 分，表现不错。本次照例测试了一些游戏，《地平线五》一零八零 P 低画质下可以达到85帧，《原神》在一零八零 P 下高画质57帧。《古墓丽影》最高画质则略低一些，只有三十四帧。综合来说，五千六百兆赫兹内存下，四十瓦性能释放的七八四零 HS 表现的还是不错的，对付大部分网游以及低画质三 A 都得心应手，可以满足工作之余的轻度娱乐需要。生产力部分，本次简单测试了一下 PS， 一千一百三十五分，并不会构成修图的性能瓶颈，而是如前文所展示的，屏幕的色准影响会更大一些。接下来是拆机展示部分，拧下地面的所有螺丝即可揭开后盖。不难看出，这是一台由十四英寸拉皮而来的机型，右侧为二二八零盘位，原装是一条海力士的 PC 八零一，性能实测如图，表现不错。另外还有一个二二四二的盘位可以供扩展，这一点我稍微有些不满啊。可以看到内部空间是完全足够放下二二八零硬盘位的，但是因为和十四寸共板，所以只能使用二二四二的盘，消费者想要扩容的时候就少了很多便宜大碗的选择了。内存是双插槽的 DDR 五千六百兆赫兹。原配三十二 GB 已经足够满足大部分使用场景了，如果有进一步需求的话，还可以自行更换。网卡是 MT 7 9 2 2本次也照例测试了一下网卡性能和稳定性。下方为七十六瓦时的电池，实测 PC Mark 十的续航成绩达到了相当恐怖的十八个小时三十四分钟。我们的中高负载续航脚本的测试也有足足十个小时三十分钟，对比 M2 的 MacBook Air 十二小时六分钟的成绩也不遑多让啊。而选择1 2 0 0 P 6 0赫兹的屏幕的意义，此处也展现了出来。外设功耗得到了很好的控制啊。通过软硬件结合，这台战 X 1 6成为了 X86 阵营里罕见的几乎消除用户续航焦虑的产品，可以说是鲜有对手。此外，我们本次还测试了14英寸战 X 的续航，中高负载续航脚本时间也有足足7小时26分钟。虽然对比16英寸的版本稍微短了一些，但是考虑到它用的是5 0 0尼特二点 K 的高刷屏。电池容量因为机身尺寸缘故也只有五十一瓦时，这个表现已经非常逆天了啊！惠普对于轻薄本续航的调教确实称得上是炉火纯青啊。接下来看一下散热，上方是双热管单风扇平轴出风的散热设计，实测二十五度室温下 s t r e s CPU 处理器功耗维持在三十六瓦，温度八十七点三度，核心频率和 R 十三十一样被锁定在了四点五 GHz。换用压力更大的 s t r e s FPU， 处理器撞上了四十瓦功耗墙，温度八十六点五度。核心频率三点六 G h z 左右，表面温度方面，键帽温度最高四十二点八度出现在了功能键区，温度不算高啊，但是呢热量面积较大，而且偏向一侧，键盘中部到左侧 WASD 键附近都接近了四十度，腕托位置也有三十多度，地面最高温度四十四点四度，热源同样呈现出偏置，风扇噪音同样不小啊，达到了四十七点八分贝，是清晰可闻的程度了。综合来说，战 X 1 6的散热表现，对于去16英寸接近两千克的机身来说，羸弱了一些，对使用体验有一定的影响。心率，因为这些部分终究只是极简轻薄本的次要使用场景，而战 X 1 6锐龙版选择的是牢牢把握住教科书意义上的笔记本，专攻就是外出携带使用，把开会、办公作为主要使用场景，足额十个小时的超长续航加上 PD 充电的组合
，极大减轻了续航焦虑，便利了通勤。高亮度大屏对于外出办公也得心应手，软硬件结合的高素质摄像头也拓宽了传统办公以外的视频会议以及直播等使用场景。而且在办公之余，轻度娱乐的需要也同样可以被满足。可以说 ，X16 锐龙版是一台非常传统的笔记本。它的优点是因为它足够传统，缺点亦是如此。一个时代固然会需要那些标新立异、探索未来方向的前行者，但是这些陨直其中、默默前行的无言者，也同样是不能忽视的中间啊